Hola, buenas. Hoy vamos a aprender a hacer la matriz inversa de una matriz de orden 3. La matriz de la que vamos a calcular la inversa será menos 1, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 1, menos 1. Para ello vamos a aplicar la fórmula de la inversa que es el adjunto de A traspuesto partido el determinante de A. Como dijimos en el vídeo de la inversa de una matriz 2x2, lo más importante es calcular el valor del determinante. El determinante de A lo podéis ver en vídeos anteriores, lo voy a hacer directamente. Esto me quedaría 2 más 0 más 0, 0 menos, menos 1 menos 3. Esto me quedará 2 menos menos 4, 6. Al ser distinto de 0, indica que sí existe la matriz inversa. Ahora lo difícil es calcular el adjunto de A. No es exactamente difícil, sino laborioso. Yo también lo voy a hacer directamente y vosotros podéis hacerlo paso a paso en vídeos anteriores. El adjunto de A ¿vale? simplemente es seleccionando los menores que corresponden a cada uno de los elementos que hay en la matriz. Es decir, para el menos 1 Sería el 2 menos 1, 1, 1. Eso será menos 2, menos 1 y al final valor de menos 3. Para el 1 pues sería 3 menos 1, perdón, 3. Para el 0 será 3. Para el 3 será menos 1. Para el 2 será 1. Para el 1 es menos 1. Para el 0 es 1, para el 1 es menos 1 y para el menos 1 es menos 5. También hay que tener en cuenta que hay que ir cambiando los signos como ya he explicado en el vídeo anterior. Entonces este cambiará a positivo, este también, este también y este también. Eso lo podéis entender mejor si veis el vídeo de la junta de una matriz 3x3. Para hacer la junta transpuesta, simplemente se trata de cambiar filas por columnas. Y entonces quedaría de la manera menos 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, menos 5. Como ya tengo la matriz adjunta transpuesta, y el valor del determinante, simplemente tengo que aplicar la fórmula. Entonces, de inversa me quedará como menos 3 entre 6, 1 entre 6, 1 entre 6, 3 entre 6, 1 entre 6, 1 entre 6, 3 entre 6, 1 entre 6, menos 5 entre 6. Y esta es la matriz inversa. Espero que haya quedado claro. Hasta el próximo vídeo.